সবাইকে অল ইন অল চ্যানেলে স্বাগত আমরা আজকে আলোচনা করব আলোর প্রতিফলনের পার্শ্ব পরিবর্তন এবং সমতল দর্পণের সদবিম্ব আমরা প্রথমেই করব সমতল দর্পণের কি সদবিম্ব সমতল দর্পণের কি হচ্ছে সদবিম্ব ঠিক আছে আমরা দেখেছি যে এর আগে যে সমতল দর্পণের বিস্তৃত বা বিন্দু বস্তুর ক্ষেত্রে যে প্রতিবিম্ব পেয়েছি সে সে প্রতিবিম্ব অসাধ প্রকৃতির কিন্তু সমতল দর্পণের সৎ প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করব ধরা যায় একটু এম ওয়ান এম টি কি আছে দর্পণ আছে এবং দর্পণের এক অভিসারী আলোকরসি গুচ্ছ কি আছে দর্পণের ওপর পড়ছে ধরে নাও পি 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 বিন্দু থেকে পি আর কিউ থেকে পি কিউ পি কিউ আর পি কিউ সরি পি কিউ এবং আর এস আর এস দুটো দুটো কি আলোকরশি দর্পণের উপর পড়ল সেটা কি হবে প্রতিফলিত হয়ে সেটা কি হলো আই বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হলো কোন বিন্দুতে আই বিন্দুতে গিয়ে আই বিন্দুতে গিয়ে কি হলো মিলিত হলো ঠিক আছে তাহলে পি কিউ আর পি কিউ আলোকরশি আর আর এস আলোকরশি কী হয়েছে আই বিন্দুতে মিলিত হলো এবার দেখে নাও যে যদি আমাদের যে এম ওয়ান এম টু মিরটা যদি না থাকতো তাহলে কি হতো ওই আলোকরশিটা আলোকরশিটা আর গিয়ে কথায় পড়তো ও বিন্দুতে মিলিত হতো কোন বিন্দুতে ও বিন্দুতে মিলিত হতো তাহলে প্রমাণ করা যায় যে আই আর ও হচ্ছে কি সংযোগী সরল লেখা সংযোগকারী সরল লেখা আই আর ও হচ্ছে সংযোগকারী সরল লেখা ঠিক আছে এবার এবার আমরা দেখো যে এম ওয়ান এম টু ওপর যে আমরা আমরা যে আলো অফিসের আলোকরশি গুচ্ছর প্রতিবিম্ব পেলাম প্রতিবিম্ব পাচ্ছি কার সাপেক্ষে ও আর আই এদের মধ্যে কি যে দূরত্বটা মিরর থেকে মিরর থেকে বা অভিসারী আলোকরশি গুচ্ছ যে আলো আসছে দর প্রতিফলিত হওয়ার ফলে আয় বিন্দুতে যখন মিলিত হচ্ছে হ্যাঁ আয় বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে সেই সেই দর্পণে যদি না থাকতো তাহলে কী হতো ও বিন্দুতে মিলিত এসে পড়তো ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে দর্পণ থেকে এই দর্পণ থেকে আয় বিন্দুর দূরত্ব এবং দর্পণ থেকে ও বিন্দুর দূরত্ব কি হয় সমান হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে ও বিন্দু হচ্ছে অসৎ বস্তু ও বিন্দু হচ্ছে অসৎ বস্তু ঠিক আছে অসৎ বস্তু ঠিক আছে আর আই বিন্দু হচ্ছে তার কি হচ্ছে সৎ প্রতিবিম্ব আই ও এর সাপেক্ষে তাহলে আয় হচ্ছে সৎ প্রতিবিম্ব ঠিক আছে অর্থাৎ তুমি দেখো তুমি তুমি অপোজিটটা ভাবো যে আই বিন্দু থেকে ওই আই বিন্দুতে যদি কোনো বস্তু থাকতো যদি আই বিন্দুতে কোনো বস্তু থাকতো তাহলে তারা কী হচ্ছে সে আলোকরশিটা কী হচ্ছে আই এস বা আই কিউ পথে কী হচ্ছে ফিরে আসতো এবং সেটা প্রতিফলিত হয়ে পি কিউ আর এস পথে কী হতো গমন করতো তাহলে আমরা কি পেতাম তাহলে আই বিন্দুর প্রতিবিম্ব কথাই পেতাম ও ওতে তাই এটা যেহেতু আই ও সংযোগ সরকারি সরল লেখা এবং এরা পরস্পরে অবিলম্ব তাই আই ও সমান আই ও সরি আই আই এ আই এবার একটা ম্যাথে আসি বলছে প্রমাণ করো যে যদি কোনো বস্তু দর্পণের দিকে বা দূরে সরে যায় তবে এর প্রতিবিম্ব অনুরূপভাবে সমান দূরত্ব সরে যাবে ধরো যে আমাদের একটা 
एम ओन एम 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 ओन एक दर्पण आ ठीक है एवं दर्पण थे जो वस्तु दूरत हे डि दूरत एक पियर कि पी एक वस्तु आ ठीक है तेल पी ए जो पी जो डि डि दूरत थे तेल जानीजे डि दूरत कि एक वस्तु प्रतिबिम्ब की हम गठित हो ठीक है डि दूरत वस्तु प्रतिबिम्ब गठित हलो पी डैश एवं देखो जो वस्तु दर्पण दिखे व दूरे सर जाए तब वो प्रतिबिम्ब अनुभव समान दूरत सर जाए तेल धरे ना जो वस्तुटी की करल वस्तुटी दर्पण दिखे एक एक मीटार दूरत एकक दूरत सर आसे ठीक है तेल एखे डि दूरत छो द्वित बारे जो दूरत हलो ये हलो पी वस्तु दूरत और ये हे तेल कि दूरत हे दूरत हे एक ठीक है ये दूरत एक एक एकक दूरे दर्पण दिखे सर एल ठीक है तेल जो वस्तु जो दूरत हलो वस्तु जो दूरत परवर्ती दूरत हलो कत डि माइनस वस्तु थे दर्पण जो दूरत हेटा पर्यत एखे जो पी वस्तु दूरत टोटल डि दूरत कत है डि माइनस एक्स ओके परवर्ती क्षेत्र जो दर्पण थे जो दर्पण दिखे जो वस्तु सर नहीं तक वस्तु जो दूरत कि परवर्ती दूरत पी डैश बिंदुते गठन कर बिंदु इन्हें एक एक एकक दूर सर एस एर की एक एकक दूरे कि भाव गठन कर परवर्ती दूरत जेटा है डि माइनस एक्स कारण प्रतिबिम्ब कि एक ही एक ही दूरत और परस्पर समान थे परवर्ती प्रथम देखे कि प्रथम डि दूरत कि कर डि दूरत प्रतिबिम्ब गठित हो दर्पण थे दर्पण थे प्रतिबिम्ब कत कत सर एस ती कर प्रथम जो दूरत माइनस प्रथम दूरत माइनस परवर्ती दूरत परवर्ती दूरत कत डि माइनस एक्स तेल कि पाब वियोग दी से पे जा तैना ओके तुम्हारा बुझते पे छो ते सहजे बोलते बोलते प्रतिबिम्ब थे प्रतिबिम्ब और आर ही विस्तृत वस्तु वस्तु कि हो जो सर जाए सर आसान प्रतिबिम्ब दूरत अनुरूप भावे समान दूरत सर जाए ठीक है ओके परवर्ती जब कि पार्शिवर्तन ये आलोचना करब तेल पार्शिवर्तन ठीक है पार्शिव पर लेटरल लेटरल इनभार्शन लेटरल इनभार्शन ठीक है पार्शिव परिवर्तन धर तुम एक दर्पण नहीं चो दर्पण एक पी अक्षरता नहीं चो तेल क्या हो पी अक्षर थे दर्पण 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 थे पी अक्षर थे प्रत्येक जगह कि समान दूरत अतिक्रम कर दर्पण पीछने एक दर्पण पीछने एक प्रतिबिम्ब गठित करब तेल देखो जो प्रत्येक बिंदु जी बिंदु पी एखे एक उदाहरण नहीं पी एर पी नहीं पी एर प्रत्येक बिंदु जो प्रतिबिम्ब देखी तेल अपोजिट उल्टे जा घटना देखते पा ठीक ठीक है ठीक है ये उल्टे जा घटनाटा के बोलो विभिन्न तेल कि प्रत्येक बिंदु कि प्रत्येक बिंदु समान दूर कि प्रतिबिम्ब गठित है तै तो समान दूर गठित कर ले मन हाँ उल्टे जा घटनाटा के बोल प्रतिबिम्बर पार्शिव परिवर्तन कि बोलब प्रतिबिम्बर पार्शिव परिवर्तन ठीक है तो पार्शिव परिवर्तन संगे हमें बोलते परि समतल दर्पणे गठित प्रतिबिम्बर गठित समतल दर्पणे 
গঠিত প্রতিবিম্বর বস্তু সাপেক্ষে পাশাপাশি উল্টে যাওয়ার ঘটনাকে অর্থাৎ সব বস্তুই কী হচ্ছে পাশাপাশি উল্টে যায় হ্যাঁ ঠিক আছে কোনো সদৃশ যে সম প্রতিসম বস্তু কী হয় আমরা পার্শ্ব পরিবর্তন বুঝতে পারি না আর অপ্রতিসম যে বস্তু আছে পার্শ্ব বস্তু আমরা বুঝতে পারি ঠিক আছে ওকে তাহলে মানে কী হয়েছে দেখো যে তাহলে আমি বললাম কি সমতল দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্বের বস্তু সাপেক্ষে পাশাপাশি উল্টে যাওয়ার ঘটনাকে পার্শ্বীয় পরিবর্তন বলা হয় তাহলে পার্শ্ব পরিবর্তন কাকে বললাম এবার দেখো এরা কী হচ্ছে প্রত্যেকটা দূরত্বে সমান দূরত্বে এরা কী করছে বস্তুর প্রতিবিম্ব তৈরি করছে ঠিক আছে এবার আমাদের ইংরেজির যে ছাব্বিশটা অক্ষর আছে সেই ছাব্বিশটা অক্ষরের কার কার প্রতিবিম্ব হয় মানে পার্শ্ব পরিবর্তন ঘটে আর কার কার ঘটে না এটা তোমরা এমনি বুঝতে পারবে যারা স মানে সদৃশ যারা প্রতিসম তাদের কি হচ্ছে পার্শ্বীয় পরিবর্তন হয় না আর যারা প্রতিসম নয় তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন কি হয় তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন হয় যেমন এ এইচ এ এইচ ও আই টি এদের কি হচ্ছে পার্শ্ব পরিবর্তন হয় না মানে পার্শ্ব পরিবর্তন হয় কিন্তু পার্শ্ব পরিবর্তন বোঝা যায় না ঠিক আছে আবার বি সি ডি এফ ই ঠিক আছে এরা যাদের আছে এরকম অনেক অক্ষর আছে যারা এরা প্রতিসম নয় এদের কী আছে পার্শ্ব পরিবর্তন বোঝা যায় ঠিক আছে তাহলে একটা আমি পার্শ্ব পরিবর্তন নিয়ে একটা অঙ্ক আসি অঙ্কে আসি ওকে অঙ্কটা পড়ো একটি ঘড়ির ডালের সংখ্যার বদলে দাগ চিহ্ন আছে অক্ষরের বদলে কি আছে দাগ চিহ্ন আছে একটি ঘড়ি একটি সমতল আয়নার ঘড়িটি দেখে মনে হলো সময় দশটা দশ তাহলে তোমার কি মনে হলো যে ঘড়িটা বাজছে দশটা দশ তুমি কি খেয়ে দেখছো আইনের মধ্যে সময়টা দেখছো ঠিক আছে তো ঘড়িটির প্রকৃতি সময় কত তাহলে তুমি কি দেখলে যে একটা একটা ঘড়ি আছে ঠিক আছে ঘড়ি যে ডায়াল আছে সেই সেই ডায়ালে কি দেখলে যে ঘড়িতে বাজছে কত তুমি ঘড়িতে তোমরা ভালো রাখবে ঠিক আছে ঘড়িতে বাজছে কি দশটা হ্যাঁ দশটা তারপরে ঘড়িটা তুমি দেখছি এইখানে এই কাটাটা তুমি আর দশটা দশ মানে এই জায়গাতে ধরে নাও দশটা দশ হ্যাঁ পাঁচ দশ এই জায়গাটা ধরে নাও তো দশটা দশ তোমার ঘড়িতে বাড়ছে তুমি কিসে দেখলে এটা আইনাতে তাহলে তোমার যে অপোজিটের ডিরেকশন তো তোমার অপোজিট যে ঘড়ি হবে হ্যাঁ মানে যে রিয়াল ঘড়ি যে প্রকৃত ঘড়ি প্রকৃত সময় তোমার কি হবে তার অপোজিটটা হবে অপোজিট মানে হবে কি কি এটা দশটা দশ মানে কি হবে একটা একটা থেকে দুটোর মধ্যে ওটাকে ঘড়িটা তুমি দেখতে পাবে ঠিক আছে এটা যদি এটা যদি ঘড়ির কাটা হয় তাহলে একটা থেকে কি হবে একটা থেকে দুটোর মধ্যে তুমি একটা থেকে ঘড়ি দুটোর মধ্যে তুমি ঘন্টা কাটারটা তুমি দেখতে পাবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে অনেক বড় প্রসেস আছে ঠিক আছে ঘড়ির টাইম বের করার নিয়ম আছে ঠিক আছে ওটা আলোচনা করছি না সহজভাবে তুমি মনে রাখবে তোমাকে তোমাকে আয়নাতে যেই টাইমই দেখ না কেন তুমি তুমি কি করবে বারোটা থেকে বারোটা থেকে যে টাইমটা দেবে সে টাইমটা তুমি বিয়োগ করে দেবে তাহলে দশটা দশ দশ আছে বারোটা থেকে দশটা দশ কি করবে বিয়োগ করে দাও ঠিক আছে তাহলে শূন্য তো শূন্য বিয়োগলো শূন্য এই এইটা যদি ঘড়ির অঙ্ক তাহলে এটা কি হবে স্যাট তাই তো স্যাট মানে কি হলো এক ঘন্টা ধান নিলে কেন কী হবে এখানে স্যাট হবে স্যাট থেকে এক দশ বাদল গুলো পঞ্চাশ ঠিক আছে এখানে এগারো তাহলে একটা তাহলে আমাদের যে ঘড়ির কাটাটা পাবো যে অঙ্কটা পেলাম যে ঘড়ির প্রকৃত সময় হবে যেটা একটা পঞ্চান্ন পঞ্চাশ সরি একটা পঞ্চাশ হবে ঘড়ির প্রকৃত সময় ঠিক আছে তোমরা এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কী করবে যে সময় দেখ না কেন তুমি তুমি সেটা কি করবে বারোটা থেকে কি করবে সেই সময়টা বিয়োগ করবে তোমার অ্যান্সার হয়ে যাবে ওকে এটা যেহেতু ম্যাথের অঙ্ক তো ম্যাথে ম্যাথ দিয়ে অন্যদিন তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হবে এবার আরেকটা অঙ্কে আসি বলছে 
যদি দর্পণ যদি দর্পণ কোন লক্ষ্যবস্তুর দিকে বা লক্ষ্যবস্তু থেকে দূরে সরে যায় তবে লক্ষ্যবস্তু প্রতিবিম্ব অনুরূপভাবে এর দ্বিগুণ সরবে প্রমাণ করো তা প্রমাণ করতে বলছে যে একই অঙ্ক দেখো এম ওয়ান আর এম টু একটা কী আছে দর্পণ আছে বা এম একটা দর্পণ আছে ঠিক আছে দর্পণ এই এটা একটা দর্পণ নিলাম ঠিক আছে দর্পণ থেকে দর্পণ থেকে যে বস্তু যে প্রতিবিম্ব দূরত্ব আছে সেটা হচ্ছে পি একটা বস্তু আছে এর দূরত্ব হচ্ছে ডি ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করব তা ডি দূরত্ব আমরা কি করব ডি দূরত্বে আমরা তাহলে আমরা একটা বস্তুর প্রতিবিম্ব পাব পি ড্যাস একটা ডি দূরত্বে একটা আমরা বস্তুর প্রতিবিম্ব পেলাম বলছে যদি দর্পণ দর্পণ কোন লক্ষ্য বস্তুর দিকে সরে যায় তাহলে আগের অঙ্কটা কী ছিল লক্ষ্য বস্তু এই দর্পণের দিকে সরে এসছিল কিন্তু এখানে দেখছো দেখো যে দর্পণ থেকে বস্তুটা দর্পণের দিকে সরে আসবে দর্পণটা বস্তুর দিকে সরে যাবে তাহলে দেখো তারপর বলছে যে সরে যায় তবে প্রতিবিম্ব অনুরূপভাবে দ্বিগুণ সরবে যে প্রতিবিম্ব যেটা হবে তার কি হবে দর্পণ যেটা যতটা সরবে তার দ্বিগুণ সরবে ঠিক আছে তাহলে দেখে নাও তাহলে প্রমাণ করতে হবে তাহলে আমাদের তাহলে ডি দূরত্ব আমরা নিয়ে নিয়েছি বস্তু এবার তুমি কি করলে তাহলে আমার মনে করো যে যে দর্পণটা কি করলো ডি এক্স দূরত্ব কি করলো দর্পণটা এ এক্স দূরত্ব কি করলো পি এর দিকে সরে এলো তাহলে দর্পণের দূরত্বটা কি হলো এক্স ঠিক আছে পি এর দিকে সরে এলো তাহলে পি পি বিন্দু কিন্তু স্থির আছে পি বিন্দু কিন্তু স্থির আছে তাহলে বর্তমান তার দর্পণ থেকে বস্তুর দূরত্ব হবে কত টোটাল মাইনাস এক্স তো দর্পণ থেকে বস্তুর দূরত্ব হবে কি এটা ডি মাইনাস এক্স ডি মাইনাস এক্স ঠিক আছে তাহলে দর্পণ থেকে প্রতিবিম্ব দূরত্ব আমরা পেয়ে গেলাম ডি মাইনাস এক্স দূরে থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমরা যে লক্ষ্যবস্তু পাবো সেই লক্ষ্যবস্তু যে আমরা পেলাম তার প্রতিবিম্ব কি গঠন করবে ডি মাইনাস এক্স দূরে গঠন করবে তাই না তাহলে প্রতিবিম্বটা কি গঠন করবে পরবর্তীতে ডি মাইনাস এক্স যেহেতু যে দর্পণে দর্পণ থেকে বস্তু প্রতিবিম্ব আর বস্তু দূরত্ব কি হয় পরস্পর সোয়ান হয় তাহলে পর প্রথম ক্ষেত্রে আমরা যে 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 দূরত্বটা পেয়েছিলাম দর বস্তু থেকে দর্পণে যে দূরত্বটা পেয়েছিলাম কত ডি এখন এখন তাহলে কতটা সরলো তাহলে তাহলে এর মধ্যে টোটাল আগের যে দূরত্বটা ছিল কি দর্পণ থেকে বস্তু যে টোটাল দূরত্বটা ছিল কি হচ্ছে টু ডি তাই না তাহলে যেহেতু বস্তি ইস্তি তাই প্রতিবিম্ব স্মরণটা কত হবে প্রতিবিম্ব স্মরণটা কত টু ডি প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্ব কত দূরত্ব ছিল বস্তুর থেকে টু ডি দূরত্ব ছিল তাই টু ডি থেকে কত দূর দূর সরলো এই যে বর্তমান যে দূরত্ব আছে কী আছে বর্তমান যে দূরত্বটা কত হয়েছে ডি মাইনাস এক আর ডি মাইনাস এক্স তাই না এটা হচ্ছে বর্তমান দূরত্ব তাহলে টু ডি মাইনাস এক্স তাই না তাহলে সমীকরণ করো তাহলে টু ডি মাইনাস টু ডি মাইনাস মাইনাসে প্লাস টু এক্স প্লাস টু এক্স দূরত্ব কী হলো সরবে তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম দেখো তাহলে প্রমাণ করে দিতে পেরেছি যে যে আমাদের যে যে দূরত্বটা দর্পণটা সরবে বস্তু প্রতিবিম্ব কিন্তু তার দ্বিগুণ সরছে মানে এক্স দূরত্ব যদি সরে থাকে তাহলে বস্তু প্রতিবিম্বটা টু এক্স দূরত্ব সরে যাচ্ছে টু ডি টোটাল যে দূরত্ব সেখান থেকে কী করলাম যে পরিবর্তী ক্ষেত্রে পরিবর্তী ক্ষেত্রে যে দূরত্বটা পেয়েছি তার সমান ঠিক আছে তাহলে আজকে এ পর্যন্ত এরপরে দিন শুরু হবে গলীয় দর্পণ ঠিক আছে তো আমার যদি চ্যানেলে তোমরা নতুন এসে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করবে এবং ভালো লাগলে আমার ক্লাস ভালো লাগলে তোমার বন্ধু বান্ধবদের শেয়ার করবে ঠিক আছে আজকে রাখছি এই পর্যন্ত